Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute backe ich wieder mal was für euch und zwar ein glutenfreies Brot. Das Rezept dafür findet ihr wie immer auf unserer Webseite unten in der Infobox verlinkt, aber auch in unserem Magazin, dem Food Scout. So, jetzt geht's aber erstmal los mit dem heutigen Rezeptvideo. Für das rustika Brot bereite ich zuerst den Hefeansatz vor. Dazu verwende ich frische Hefe und die bröckel ich jetzt in so eine kleine Schüssel. Dann kommt etwas Kokosblütenzucker dazu und lauwarmes Wasser. Das Ganze verrühre ich jetzt. Bei diesem Schritt wird die Hefe schon mal aktiviert. Die Hefe verstoffwechselt den Zucker aus dem Kokosblütenzucker. Den Hefeansatz lasse ich jetzt erstmal 15 Minuten stehen. In der Zwischenzeit erhitze ich schon mal die Margarine in einer Pfanne. Und hier drin brate ich gleich die Frühlingszwiebeln an. Die habe ich schon in Ringe geschnitten. Dann habe ich noch jede Menge Chilis, ähm, auch klein gewürfelt. Und auch Knoblauch, den habe ich schon vorbereitet. Jetzt sind ungefähr drei Minuten rum und das reicht auch schon. Jetzt gebe ich die Chilis mit den Zwiebeln und dem Knoblauch in einen Teller. Zuerst heize ich aber noch den Ofen vor. Hier habe ich außerdem einen Behälter mit Wasser. Den stelle ich nun in den Boden, also auf den Boden vom Ofen. Und nachher wird zusätzlich Hitze erzeugt, dadurch, dass das Wasser verdampft. Außerdem kommt das Backblech jetzt schon in den Ofen, damit es auch mit vorgeheizt wird. Den Ofen stelle ich auf 230 Grad Celsius Umluft ein. Im Allgemeinen macht es Sinn, bei glutenfreiem Mehl verschiedene Mehlsorten zu verwenden. Hier verwende ich Maismehl, Buchweizenmehl, Vollkornreismehl und dann habe ich für die Bindung noch etwas Flohsamenschalenpulver und Johannisbrotkernmehl. Dann kommt auch noch etwas Salz dazu. Und das verrühre ich jetzt schon mal. Dass man verschiedene Mehle kombiniert, macht daher Sinn, da wenn man nur zum Beispiel Maismehl verwenden würde, dann wäre das Brot ziemlich schwer. Nur Reismehl wäre ziemlich klebrig und das Buchweizenmehl hat so einen ganz intensiven Eigengeschmack. Es macht also Sinn, die verschiedenen Komponenten zu kombinieren für ja, optimalen Geschmack und auch Konsistenz. Dann kommt lauwarmes Wasser dazu und der Hefeansatz. Mittlerweile bilden sich hier oben Blasen, das heißt er ist bereit. Anhand der Blasen erkenne ich, dass die Hefe schon aktiv ist. Dann habe ich hier noch geröstete Cashewkerne, die passen geschmacklich einfach auch wunderbar dazu. Dann kommen die Zwiebeln, Knoblauch, Chili mit dazu. Und dann vermenge ich alles zu einem Teig. Zum Bestäuben der Arbeitsfläche verwende ich Vollkornreismehl. Hier drauf forme ich jetzt ein Baguette aus dem Teig und bei diesem Brot ist es nicht nötig, viel zu kneten, denn es verhält sich eben, weil es ein glutenfreies Brot ist, anders als zum Beispiel ein Winkelbrot. Ich verwende hier ein Garkörbchen und das bestäube ich auch wieder mit Vollkornreismehl. Falls ihr kein Garkörbchen habt, dann lasst diesen Schritt einfach aus. So. Nun lasse ich den Teig noch mal fünf Minuten lang gehen. So, das Brot kommt jetzt auf das heiße Blech und dann direkt in den Ofen.
Nach 15 Minuten reduziere ich die Hitze auf 180 Grad und lasse es noch für 20 Minuten fertig backen. Es ist wirklich angenehm würzig, leicht pikant und auch die Kruste ist angenehm knusprig. Dieses Brot könnt ihr natürlich einfach so essen oder auch mit einem Brotaufstrich. Ihr könnt dazu zum Beispiel auf unserer Webseite im Rezeptkatalog nach Brotaufstrich suchen und da findet ihr eine Vielfalt von leckeren Rezepten, die eben auch zum Brot passen. Da läuft euch förmlich das Wasser im Mund zusammen. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, auch wie euch dieses Rezept gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!